Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель и владелец сети студии перманентного макияжа. Сегодня я расскажу про переходники, потому что очень много вопросов мне пишут и в перископе спрашивают они. Расскажу, покажу поподробнее. Вот так он выглядит. Он имитирует модуль. Почти похож, но немножко тяжелее. Кстати, то, что он стал стилус полностью металлическим и Тяжесть как-то распределяется хорошо, мне это нравится. В принципе, в работе мне это даже нравится больше, чем с модулем. Во включенном состоянии вы также можете регулировать вылет, как вам нравится, от минимума до максимума. Ну, там еще дальше можно, но бессмысленно. Сейчас покажу, как заправлять. То есть здесь у нас внутри, в принципе, волка. Если разобрать, то он вот такой. Вот такие все металлические детали. Получается, можно использовать иглы обычные, иглы, вот как идут родные с Гуччи, можно использовать вот такие акупунктурные, вот их я люблю больше всего. У них нужно отрезать где-то 5-6 миллиметров вот, вот вместе с ручкой. То есть вот примерно вот столько. Немножко подогнуть вот этот край, немножко потому что он должен встать в трубочку в распор. Так заряжаются все абсолютно машинки типа Gucci. И вы регулируете вылет иглы уже потом в процессе. Единственное, что нельзя делать, это нельзя закрывать вот это отверстие, иначе начинает плеваться машинка и пачкается она, и это не очень удобно. В принципе, обычно весь пигмент, он только вот в этой части. Вот эта часть иглы чистая вообще полностью, ну, при правильной работе, естественно. Маленькая мощность, я люблю работать на большей. Ну, ничто не брызгается, не поливает совершенно. Также точно можно делать растушевку, как обычно. Пунктурные иглы я люблю уже несколько лет, и вот я очень рада, что нашелся Кулибин, который придумал такую штуку, чтобы я могла продолжать ими пользоваться. Кулибин этот, это Юля Константинова, он живет она в Харькове. В Харьков свозили в советские времена все мозги, там много научно-исследовательских институтов и все прочее. Я думаю, поэтому там много всяких и сейчас живет Кулибиных. Короче, отлично работает вообще. Пиксели, как сейчас многие любят, оставляют. Вообще я не увидела разницы. Я только в лучшую сторону увидела разницу, когда я примерно один из двух из трех модулей родных у этой машинки вибрирует. Ну, боковая вибрация такая, что ну, вот я, допустим, на растушевке бы не заметила, но на волосках она мне мешает. Я делала уже все процедуры с переходником, с таким, и, в принципе, мне очень понравилось на всех зонах работать. Ну вот, в принципе, видно, все равномерно, и волосок ложится, и растушевка ложится. Ну, на людях я тоже пробовала, отлично работает. На самом деле нет никого из мастеров, кто не стремился бы оптимизировать свои процессы. Чем дешевле расходники, тем лучше. Я знаю многих мастеров, которые ищут какие-то китайские модули. Они в итоге гораздо хуже, чем свои, и гораздо хуже, чем акупунктурные иглы вот в таком девайсе. Нам никто не платит за рекламу этих штук. Я просто их купила, они мне нравятся, я ими делюсь. Ими очень прикольно работать единичками. Очень многие мастера работают единицами на всех зонах. И 
это очень сильно поможет вам удешевить себестоимость процедур. Я не знаю никого, кто работал бы в этой профессии просто из любви к искусству, все берут за нее деньги, и в итоге получается для вас это будет выгодно. Если вдруг вы работаете грязно, то вы можете купить много. И принцип такой, что замальчиваете в растворе в кусонике, а потом сухожары либо в автоклав. Все абсолютно металлическое, спокойно стерилизуется в правильных температурах. Рецепт такой, вы покупаете машинку. Машинка мне, кстати, очень понравилась. Действительно, действительно нравится, я, наверное, на ней остановлюсь. Покупаете вот такой переходник или несколько переходников для того, чтобы вы могли, если у вас много процедур, работать без остановки. Покупаете вот эти копеечные иглы, причем они хорошие по качеству, это корейские иглы, ими работают многие врачи, почти по-моему вообще все мастера в России, очень многие. И перестаете спонсировать биотек, потому что все они зарабатывают на расходных материалах. В итоге вы можете либо оставить эти деньги себе, либо сделать скидку клиентам и вас будут любить. По качеству между модулем и акупунктурой я не заметила разницы вообще. Рисунок наносится и иглой, и акупунктурной иглой, и родной иглой одинаково, в принципе, хорошо. Единственное, если вы работаете в волосковом методе, то в... с переходником вы можете добиться более точной настройки, убрать вообще в ноль боковое биение иглы. Поэтому я для себя оставила такой переходник и буду с им с удовольствием работать. Задать любые вопросы вы можете в описании к этому видео, либо в наших соцсетях, либо в перископе, где мы бываем почти каждый день и отвечаем в прямом эфире на ваши вопросы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Я знаю, кто поставит дизлайк. Подписывайтесь на наш канал, и мы будем еженедельно выпускать много всяких интересных видео. Задавайте вопросы, мы на них ответим. Спасибо за просмотр, всем пока!